very interesting uh, discussion indeed, but uh, we will we look specifically on uh, how we have to uh, a role to play as uh, development actors in harnessing the role of women in sustainable uh, socioeconomic recovery following the, the impact of, of, the, uh, of the, the new dimension and the new world that has been created by the COVID-19. Um, so my name is Laurent Leboc. I'm, I'm the Chief of Mission of IOM to the Arab Republic uh, of Egypt. Um, and I'm, I'm very pleased to be uh, with you, uh, with three experts, panelists who will present their, um, their institutional and, but also personal um, expertise on uh, the role of uh, uh, women migrant in um, the recovery, but also the impact that they had uh, during the, um, the pandemic. Um, as you know, uh, women uh, represent an important portion of uh, the migrants worldwide. Um, we, we noticed in 2016, for example, that they had uh, sent uh, almost half of the global remittances back home, certainly have an important role in the economy of the hosting uh, communities in the host country. Uh, but as Laurent, In, in, in Egypt, where we, we are supporting uh, women migrants in, in employment and employability, um, we have seen the role and the innovative approach they had, while they, they had quite multiple roles uh, by uh, having the, the childcare and the, the children not being able to be at school, they had to take care of the children in addition to being involved in, in their work. Uh, but doubling the work, and, and I, I remember visiting centers where we, we train women and we provide them with, with employment, where they were coming with their children, they were coming hungry uh, because they couldn't actually eat themselves, sharing the food that they could gain for their families, and they're spending an entire day uh, working without food. Um, so, so it, it highlighted to us the importance actually to look at the certain aspects of the, the role the women play in society um, and, and to certainly uh, look at how we can rebuild better. It highlighted uh, uh, loopholes and, and, and barriers and constraints that women are facing. It's certainly important to, to develop further uh, and reinforce the, the, the approach of leaving no one behind and, and, and the crucial role women can play in, in this society. Um, so the inclusive method of, of the approach, is, I think, must uh, take into consideration the constraints women are facing in accessing services uh, while, while unleashing and, and increasing the potential they have in innovation and, and engagement for their family, the, the community, the host community, the countries of origin, but the society as well, at large. So allow me to, to introduce you um, our first panelist, um, who, uh, that Diana Echeverria. Diana is, um, is the director of the Human Mobility and Attention to Migrants in the Ministry of Foreign Affairs of El Salvador. Um, she has long years of experience in marketing and, and branding, but it has taken this important role in the ministry uh, now, and she will present to us uh, the profile of the El Salvadoran women, um, uh, those abroad as well as those uh, back to their country, and how they contribute to uh, both societies uh, in the host country and the, the uh, El Salvador itself. And so uh, it's, it's based on uh, experiences and, and, and looking at uh, the, the role women can play. Um, and the difficulties they faced during the, the pandemic. So, Diana, uh, you have the floor. Thank you. Sorry, Laurent. It seems that the Diana is not online at this moment. We lost her. Can you go for the number two? Per of course, yes, yes. Sorry, then we'll go back to Diana later. But then um, we have Frida with us. I think she, Frida is with you. Uh, let's see. Frida Ntarangui, um, good. Uh, afternoon. 
Um, and Frida is the founder and managing director of um, a very interesting organization called ZD Circle in, in Kenya. Uh, she, she has created this in her experience as a, as a migrant um, in announcing the role of uh, women in, in, in financial inclusion in a financial ecosystem. Um, so she has received recognition by the EU for this initiative um, and she will present us the, the, the role of the ZD Circle and how it supports women in particular in this uh, pandemic situation. So um, Frida, you have, the, you have the floor. Thank you very much. Thank you. Thank you very much, uh, Lolland. Um, indeed, I'm a migrant woman myself. I migrated to the Netherlands about seven years ago from Kenya. Um, and I've been able to create the opportunity as a migrant woman, not just in the Netherlands where I've been living, but also in my country of origin, Kenya, and um, other countries in Africa, including Ghana and Uganda. So I will do a small introduction about Zidi Sako. And um, Zidi Sako was founded by and for the migrants and diaspora, um, like you know, most of us in this forum. And um, you know, to support them on the entrepreneurship journey that if nurtured can bring social and economic outcomes, both in their countries of residence and countries of origin. I am proud to say um, I founded ZDSAC about four years ago. We have been able to reach so many globally um, with our online entrepreneurship program since the COVID-19 started not just through our entrepreneurship boot camps, but also we have driven the change um, of narrative about immigration in general. As a migrant who, is got, who has got a wealth of knowledge, skills and information uh, from opportunities abroad, you feel driven to share this and create a real impact where you resigned in your country and in your country of origin. You've got a passion for your country and would want to play a part in boosting its economy. Without having a good support structure and often struggling with language uh, biases and even lack of access or, uh, to resources or opportunities, ambitions can be um, uh, made to be just dreams. And we have done a, a, a lot of interventions. Um, one, I'm very proud to say that IOM, the Netherlands has been a good support. Um, and in 2019, we worked very closely with IOM um, uh, to conduct the Entrepreneurship by Diaspora for Development, um, the ED4D program, where we train diaspora entrepreneurs from Ghana and Ethiopia living in the Netherlands and who wanted to open their businesses in their countries of origin. We have a yearly entrepreneurship program um, uh, that we, we've been doing, um, uh, targeting both the migrant and diaspora. And the program involves a four months program helping define sustainable business models, develop innovative products and become ready for investments. And this is for the diaspora, both opening uh, businesses in their country of residence, especially here within the European Union and in their country of origin. During the pandemic, uh, we went entirely online. Um, so migrants and diaspora are able to access our programs anywhere in the world. And, and that's why um, I think Roland said I'm, I'm based in Kenya, uh, because this year we also started this program in the East and Western uh, Africa. So the other program that we have is that we have a green project um, uh, that is a four year action plan by the European Union and it's European Union Emergency Fund and um, other partners, the Embassy of the Kingdom of the Netherlands in Ghana, the SNB in Ghana and the United Nations Capital Development Fund. The project aims at creating greater economic and employment opportunities for youth, women and returning migrants by promoting and supporting sustainable green businesses and local climate resilient economies in two regions in Ghana, in the Ashanti and Western region. So Zidi Sako cracked into this program um, through the Venture Backers Program, which is a training program for diaspora angel investors and migrants um, to invest in green businesses in Ghana. As we speak, diaspora and angel investors from across the, uh, Europe and, and the UK and even Ghana are attending the program. And next week, the diaspora investors will be selecting their first investing companies at a pitching event in Ghana. Obviously, it's very disappointing to note that because of the, I don't know if it's the gender gap really, but oh, uh, it's the 
actually the reason why we have in this topic today, only 15% of those participating are women. So the other program that we are doing um, to support uh, migrant women is announcing local migrant women entrepreneurship as a driver to social and economic inclusion in the Netherlands. We've designed this program, the IOM, the Netherlands, and it will run for two years starting next year, but we are still mobilizing ecosystem partners to make it work properly. So migration is a powerful driver of sustainable development for migrants and their communities. It brings significant benefits in form of scales, entrepreneurship, strengthening the labor force, investments, and cultural diversity. Well, an employment rate for non-Western migrants is more than twice the gener general rate. Uh, the percentage of entrepreneurs within the working populations does not differ between groups with different migration status. status. Entrepreneurship can thus be an effective way to include migrants in local economy and create a new market opportunities and even cross-border networks that contribute to a greener, inclusive and more secure economy. Specific attention to gender is needed as figures show that women migrants traditionally have worse labor market participation outcomes. These outcomes can be linked to cultural norms regarding female economic participation, responsibilities such as childcare, possibly uh, education levels and host country language barriers. And in overcoming these challenges, migrant women represent an untapped and unauthorized potential. Migrant focused programs are often needed to support migrant entrepreneurs and furthermore boost an economic, uh, an ecosystem about migrant entrepreneurship which is different from traditional entrepreneurship. We saw a need to support women migrant entrepreneurs to changing the narrative on migration in the contribution um, to society and innovation and building capacity of new alive women migrants by connecting them to already established entrepreneur uh, women migrants. Convening an ecosystem of engaged and uh, supporting migrant ent entrepreneurship uh, stakeholders and encouraging policies uh, favorable to, to one's migrant entrepreneurship innovation and, and by sharing uh, runnings and uh, best practices. The overall objective of this initiative is to facilitate social inclusion of women migrant entrepreneurs and boost their economic contribution through entrepreneurship ecosystem development, working with the women entrepreneurs themselves and supporting them to connect to investors, policymakers and support organizations. Our program consists of entrepreneurship boot camps, capacity building, and incubation processes um, uh, for a cohort of identified women migrants or as aspiring entrepreneurs in the Netherlands. Ecosystem building by convening key stakeholders, policymakers, and others, financiers, new support, uh, newcomer support organizations, and develop, uh, diaspora networks through workshops and events. Policymaker training and support to create the uh, conditions for supporting migrant entrepreneurship with various, within various municipalities in the Netherlands. Uh, the correction and implementation of lessons learned from women migrants and Dutch successful entrepreneurs through sharing experiences and toolkits and publishing of insights to encourage learning from our engagement with the women entrepreneurs and wonder ecosystem. We believe this program will be uh, help to build capacity for migrant women through support programs to, to improve the employability and entrepreneurship capabilities of women entrepreneurs by matching them with market opportunities and mentoring uh, into self-employed enterprise development to build this and strengthen policy infrastructure to migrant women and entrepreneur ecosystem. This program will start uh, in the beginning of 2021 and we still we are still mobilizing partners. And if you're interested in this program, you can please contact me or Nina Stahl at the IOM the Netherlands. We also need support in providing entrepreneurship programs freely across the globe yeah, to the global migrants and diaspora. Outside the running program, we need to reinforce mentorship networks and uh, facilitation and funding on the ground. We are also very happy to share experiences of our model and replicate it to other European Union member states and across the globe. Thank you very much for your attention. Thank you. Thank you very much, Frida, for, for highlighting the, the role of women, particularly in the entrepreneurship and the innovative approach uh, that you, you mentioned women can have. Um, 
and you highlighted also an important point, which is the the, the, the virtual training uh, approach, the role of online training, and certainly linked to this, the need to supporting the women in, in ICT literacy. Um, but the partnership entrepreneurship and the entrepreneurship ecosystem is certainly important in, in rebuilding better. So thank you for sharing the experience of your program and, and hopefully you'll get the support to uh, for yourself supporting more, more women. Um, I see that Diana, has joined us. Uh, well, good morning, Diana. Thank you very much for being with us. Um, Diana uh, Echeverria is the director of the, the Human Mobility and Attention to Migrants from the Ministry of Foreign Affairs in El Salvador. Uh, she has uh, years of experience in, in, in marketing and branding and, and brand positioning, uh, but has uh, recently taken the role um, of uh, director of this uh, uh, human mobility and attention to migrants uh, department in the ministry. So she will uh, share with us the experiences of uh, uh, the El Salvadoran women abroad and the role they play in the host society, certainly the link they keep with El Salvador and how they contribute to the sustainable development of both. But also highlighting the, the process of returnees, the, the women and their reintegration in, in the country. So, Diana, thank you, and uh, we listen to you now. Muy buenos días. Eh, mil disculpas por el atraso, pero tuvimos un pequeño problema de conexión. Eh, es un placer para mí acompañarles este día en este valioso espacio interactivo en representación del gobierno de El Salvador para dar a conocer las buenas prácticas y acciones que El Salvador realiza para el aprovechamiento del potencial de las mujeres migrantes a efecto de una recuperación socioeconómica sostenible. Muy orgullosa, orgullosamente pertenezco al Viceministerio de Diáspora y Movilidad Humana, que trabaja en la gestión eficiente y eficaz de los temas migratorios de El Salvador desde un enfoque integral en todos los ciclos que implica la movilidad humana, que son origen, tránsito, destino, retorno y reintegración. Eh, para mi intervención, me voy a permitir compartir una presentación a continuación eh, en estos momentos. Okay. La situación negativa de la pandemia por el COVID-19 requiere de un enfoque de acción integral que involucre a todos los sectores. En este sentido, los procesos migratorios no se ven ajenos a esta realidad. Dentro de estos, las mujeres migrantes son un grupo poblacional que puede aportar por medio de su potencial a los procesos de desarrollo de sus países de origen y destino. Para el caso de El Salvador, se estima que más de 3 millones de salvadoreños residen en el exterior. En estos, de estos, de acuerdo a datos de la Política Nacional para Protección y Desarrollo de la Persona Migrante Salvadoreña y su Familia, un 49.2% son mujeres. Según los resultados de la sexta encuesta de remesas familiares del año 2018, realizada por el Banco Central de Reserva de El Salvador, las mujeres tienen una participación mayor que la de los hombres en el envío de remesas y envían una proporción mayor de su ingreso, aun cuando estos son menores que los de los hombres. Para el gobierno de El Salvador, eh, la perspectiva de género es un enfoque transversal en el abordaje de la migración. Eh, esto es un permanente accionar. La protección y el goce de, eh, de lo que... Per, permítanme, algo está pasando con mi presentación. Mil disculpas. Eh... Eh, creo que... Perdón, ¿pueden, ¿pueden ver eh, la pantalla? ¿Sí? Yes, we can. Yes, we do. We do, Diana. Ok, es que yo no la, yo no la estoy viendo. You are in the slide and potential. Ok, 
Ok. Sí, estoy teniendo problemas de, de, de mil disculpas. No sé qué está pasando. Eh, voy a tratar de... Bueno, perdón. Eh, para el gobierno del de Salvador, la perspectiva de género como un enfoque transversal en el abordaje de la migración es un imperativo y permanente accionar. La protección y el goce de los derechos de la mujer migrante están en un primer plano de las prioridades de las políticas públicas en el marco de las migraciones de personas salvadoreñas. El potencial de las mujeres migrantes a efectos de una recuperación socioeconómica sostenible no solo debe verse desde una perspectiva de envío de remesas a sus países de origen, sino también en la transferencia de conocimiento y experiencias una vez retornen a, a estos. En esa línea, desde el Viceministerio de Diáspora y Movilidad Humana, se trabaja el programa Transformando Vidas, cuyo principio rector es el enfoque de género y por medio del cual se aprovecha el potencial adquirido en el exterior por las mujeres migrantes retornadas para sumar a procesos de desarrollo del Salvador. Nuestro programa Transformando Vidas eh, incluye las ventanillas de atención a mujeres migrantes retornadas, ¿Cómo surgen estas ventanillas? Pues frente a los índices de mujeres retornadas hacia El Salvador, se elabora el primer protocolo de atención a mujeres retornadas llamado PRAMUD, herramienta que define los principales perfiles de mujeres migrantes retornadas y las rutas de atención en los procesos de reintegración a la vida productiva del país. El protocolo ofrece una guía de trabajo enfocada a la creación y apertura de seis ventanillas de atención especializada a mujeres retornadas, definiendo las mejores condiciones de atención, asegurando un servicio de calidad y calidez desde las necesidades propias de cada mujer. Tenemos diferentes perfiles eh, eh, de mujeres retornadas, como son madres solteras, mujeres con discapacidad, mujeres de, de pueblos indígenas, mujeres de la población LGTBI, mujeres gestantes, mujeres con prescripciones médicas, mujeres adultas mayores, mujeres en niveles educativos, mujeres menores de 18 años e hipersexualizadas. Nuestras ventanillas se encuentran alrededor de nuestro eh, territorio salvadoreño en los diferentes departamentos como son Santa Ana, La Libertad, San Salvador, Chalatenango, Morazán, San Miguel y Usulutano. Las ventanillas se articulan con actores claves distintas iniciativas en beneficio de las personas salvadoreñas retornadas y sus familias en sus territorios de origen, a través de emprendimientos, empleabilidad, apoyo a su estado de salud, certificaciones y formación técnica, educación superior, educación básica. Eh, hemos identificado necesidades de esta población retornada, como son la remoción de tatuajes, apoyo médico, estudios superiores, educación media, atención psicosocial, teleoperadores o call center, productos financieros, certificación laboral, emprendimientos y formación técnica. Algunas áreas de acción son nuestros proyectos eh, de reintegración Uno de ellos es el desarrollo económico y turístico. Bueno. Yeah, we can hear you. Yes, Diana. Yeah. We hear you. el desarrollo económico y turístico para la reintegración de mujeres migrantes retornadas. El objetivo general es generar desarrollo socioeconómico de las mujeres migrantes retornadas, así como turístico en los territorios a intervenir. Nuestras líneas de acción es la capacitación y certificación en reparación y fabricación de tablas de surf, otorgamiento de capital semilla para que puedan iniciar sus ideas de negocios, creación de, de tres asocios ofreciendo servicios de reparación de tablas de surf y la comercialización de productos para la práctica de este deporte. 
Eh, otro es el diseño de moda alternativa para mujeres migrantes retornadas, cuyo objetivo general es fortalecer los procesos de reintegración a través de formación de, en áreas técnicas específicas. Y nuestra línea de acción se otorga Capital Semilla para que puedan iniciar sus ideas de negocios bajo un enfoque del mundo de la moda en la confección de prendas de vestir de un alto nivel. Eh, otro es el fortalecimiento de ideas emprendedoras de las y los migrantes retornadas con acompañamiento de OIM, PMA, PBB, F4. El objetivo general es fortalecer las competencias y brindar apoyo al capital económico de las ideas emprendedoras de las personas retornadas. Nuestras líneas de acción es otorgar capital semilla para que puedan fortalecer sus ideas de negocios y lograr un salto de calidad de pasar de ser emprendimientos a micro y medianas empresas, líneas a desarrollar como formación empresarial, contable, marketing digital, entre otros. Otra área de acción que tenemos son proyectos de contribución a la atención, seguridad y recuperación psicosocial. Para esto hemos eh, apoyado en la creación de una casa de acogida y transición para mujeres migrantes retornadas y sus familias en, la, en condiciones de vulnerabilidad por violencia. El objetivo general es contribuir a la atención, protección y recuperación psicosocial por medio de la dotación de equipo técnico, mobiliario y equipamiento de la casa de acogida y transición en la zona oriental del país. Una de las líneas de acción es la instalación del equipo y personal especializado, como también facilitar herramientas para el acceso de las mujeres retornadas a un empleo y o emprendimiento productivo para la incorporación a la realidad económica y social en condiciones de igualdad y no discriminación. Otra área de acción son los proyectos de certificación de habilidades y formaciones técnicas, como son la contribución de reinserción de mujeres, niñas y niños migrantes retornados como población priorizada en el Plan Social en El Salvador, fase 2. El objetivo general es la ampliación de la oferta de programas de reintegración para mujeres retornadas, sus hijos, niñas y niños en proceso de retorno o no, evitando flujos de migración irregular bajo un enfoque de uso de recursos informáticos y tecnológicos necesarios. También tenemos la formación para la empleabilidad de mujeres migrantes en Centroamérica, programa piloto en El Salvador con PMA, PEN, SICA y OIM. Nuestro objetivo general en este momento es la ampliación de la oferta de formación técnica profesional para mujeres migrantes retornadas, mujeres con riesgo de migrar y mujeres migrantes centroamericanas a través del manejo de herramientas informáticas para la empleabilidad. Una de las líneas de acción es la certificación en ofimática, vinculación de las mujeres retornadas en el mercado laboral, público y o privado en esta área. Eh, yo me quedo hasta aquí, de este modo finalizo eh, mi intervención, esperando que el haber compartido nuestras buenas prácticas con ustedes les permita conocer cómo El Salvador se preocupa por la implementación de proyectos integrales en la reintegración de las mujeres migrantes retornadas. Agradezco el nombre del Salvador, del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Dirección de Movilidad Humana y Atención a la Persona Migrante por la oportunidad en este espacio. Muchísimas gracias. Gracias, Diana. Thank you very much um, um, for highlighting this comprehensive approach of the government of El Salvador. Indeed, you, you, you mentioned employability, but looking as well at the social support, help support, um, with a focus specifically also on the protection for those victims of uh, uh, violence or, or specific vulnerabilities. It's quite important to see how, how much comprehensive you look at the dimension of the contribution of women and the role the government can have with the support of uh, other institutions, civil society, international organizations. So thank you very much for sharing with us this experience. Um, And now I would like to call uh, Dina Nuriati. Uh, Dina Nuriati is the coordinator of research and international relation and one of the founding members of um, the Serikat Buhu Migran Indonesia, SBMI, in English, the Indonesian Migrant Labor Union. She created herself uh, this 
uh, after more than 10 years being a, a migrant, a female migrant, woman migrant abroad, um, and is now um, a, for a trade union with more than 13,000 members around the globe. Um, so a very beautiful experience from her own life to a service uh, provided to others uh, through a trade union defending the rights of, of migrant workers. Um, Dina, you have the floor. Thank you. Thank you very much, Ms. Lawrence. Uh, is my voice, uh, you can hear it clearly? Perfect. Okay. May I share the screen of my presentation here? Um, Can you see the presentation? Yeah, we see everything. Okay. Uh, you can maybe enlarge the, the screen um, on the first. Uh... Like this, okay. Perfect. Okay. Thank you very much. Uh, I feel honored to in to be invited here in the second session of the International Dialogue on Migration. Thank you very much for the IOM to invite the FDMI uh, to take a part of this discussion. So uh, we would like to share the, how the FDMI, uh, our union who are members, uh, the member is migrant worker who are still active in abroad, migrant worker who are uh, returned, uh, my, migrant worker returnees and also migrant worker uh, family. Uh, how uh, we make uh, economic empowerment for migrant workers with the cooperative space. Um, before that, uh, I would like to highlight again the positive con contribution for the migrant worker for the socio-economic, both to the country of origin and also the uh, country of uh, destination. Uh, that uh, Indonesian with around 9 uh, million uh, people are working abroad. And then uh, give the uh, financial remittance to the country uh, for around in 2019, around uh, 11,435 million US dollar, and also the social remittance uh, to the country uh, with the idea of product technology information that uh, migrant worker uh, bring back to the country of origin, but we also. Uh, give, uh, of course, give contribution to the country of destination with the taxes and also fulfill the labor shortage in the country of destination uh, with uh, around uh, 60 or 270 percent uh, Indonesian migrant worker working as a migrant domestic worker uh, working in the construction plantation or uh, any other uh, kind of, uh, and also the migrant sisters. And, uh, but with those uh, positive contributions, both to the country origin and then destination, uh, that the migrant worker face several uh, problems, especially uh, during the pandemic uh, COVID-19. Uh, we would like to share that uh, there is a kind of increasing number of a complaint asking uh, help for the our union uh, and increased about the 20 percent. Uh, in uh, 2020, there, there are uh, 643 uh, migrant workers with the problem. And uh, yeah, in the decade, SBMI already uh, handling the case of the 3,000 uh, migrant workers cases. And uh, during the pandemic, uh, we would like to share the problem phase, it's like an unpaid salary, or any other which has happened to the migrant worker, no holiday or reducing the employer, reducing the rest period and document confiscated by employer, vulnerable to fraud by a broker and agency, higher uh, psychological burden, such as extreme fatigue due to the increasing hour of working, uh, working low during employer, working uh, from home or the employer keeps the study from home and that is without compensation to them 
and then a return to home uh, with a no job or a stigmatized that uh, by the community that the uh, migrant workers uh, back uh, who are deported, uh, stigmatized, uh, bring a virus uh, and so on. And uh, discussing about the hardening, the potential of migrant worker uh, sustainable, the sustainable socioeconomic recovery, we would like to say with all those uh, problems that migrant workers face, uh, this is supposed to be, uh, must be in line with the, in, with the effort in fulfilling the right of migrant worker uh, to, uh, in the condition that migrant worker supposed to get their decent wage, decent work, right to rest, the right to organize, unionize, and other fulfillment of other human rights, regardless of status in the employment sector, both in the country of origin and destination. Because uh, there are many, uh, many times that migrant workers uh, face the discriminative regulations that because they are migrant or because they are women. For example, that uh, migrant workers who are working in a, uh, as a domestic worker, they are not allowed to, uh, uh, they are just like uh, employer to keep them always at home, no rest, but uh, because they are afraid that migrant workers will bring a fire uh, from uh, outside. But the employer, mo mostly they are still go out, etc. So it just, just seems that the, that the employer will will not get uh, any kind of uh, uh, viruses outside. So this is the kind of uh, thing that uh, a migrant worker, especially in the domestic worker area face. And uh, with those kind of uh, condition that SBMI is the union keep uh, uh, working on the area that, uh, that the SBMI further organizing migrant worker, both in the country of origin and the country of destination. Uh, with the transfer knowledge agenda on this issue above, that uh, about the labor rights, women rights, human rights, as well as safe and fair migration, including that uh, uh, SBMI also together with the uh, uh, with the member, we made uh, several training for for the migrant workers before a leave uh, to have uh, kind of uh, financial literacy. It's not only for the migrant workers, but also migrant workers, family members. So have that, that migrant workers have a kind of a, a clear plan uh, in how many years they are working and then how, how the uh, family can manage. Uh, and of course, it will be uh, uh, give a clear plan to the mig to migrant worker. And also the other uh, rights that they have uh, to prepare before they leave, if there is a kind anything that happened to them, to where uh, they are, will uh, ask for the complaint. And uh, SBMI also have a direct experience uh, and role uh, with SBMI member undertook in the COVID-19 uh, prevention in the country of origin and country of destination, how we collect uh, uh, our member uh, to spread out the, and together also engage with the government to take responsibility to the migrant workers who are working uh, in abroad to uh, provide the hand sanitizer and also the mask and and also uh, take role in inside the country in the uh, basic uh, base uh, village of migrant workers and also SBMI further strengthen the economic economic empowerment agenda through cooperative based work to keep a socioeconomic sustainability with significantly involved women uh, migrant worker and facilitate them to take part to contribute to the family and the community uh, in time of the pandemic. So during the pandemic, migrant worker return it, lost their opportunity to remigrate because uh, many of the uh, country are closed and then uh, they got difficulties to continue life. And then several uh, start, uh, migrant workers start a small business or make a food production on bring their skills back, just like uh, 
how to make uh, to produce food for the certain cuisine from the con uh, country that they are working it's like a make a pizza or other different food and then start a small business so uh, fbmi also seeing that that uh, uh, as opportunity also to push the government to take uh, uh, responsibility uh, to encourage them with a kind of entrepreneurship program etc besides that the fbmi also uh, by independently or together with other uh, start up the uh, cooperative and then uh, we establish the SPMI mark like a 7 eleven or circle K that uh, uh, that our member can become uh, uh, the member together to start up with that and here I uh, would like to show the the picture that uh, how our member, uh, give uh, make a production, sort of production, and uh, we have our own uh, mark that this is uh, with the cooperative uh, method. So member become the owner of the the mark, and then the member can also uh, uh, do a marketing to the production that uh, they have. So it my uh, our member it will be get a benefit uh, for the product that they are selling here. So this is the owned by the migrant worker. And so far we have uh, three branches uh, in Jakarta and in East Java. And then we continue, uh, we'll uh, open for the, in different branches, especially in the uh, sub-district near our uh, member. And uh, with this, of course, we encourage more the government role uh, and also, it's not only in the central government or uh, in the province level or district level, we also encourage the uh, uh, village government, especially as, a, as the uh, basic place, the, the village uh, origin of the migrant worker to take part for the empowerment and also protection. And uh, we also push the regulation and so far, we make a kind of uh, research also with the different organization, with the IOM, with the uh, ILO, to uh, how the village government take a role uh, to more empower migrant worker and then uh, protection for migrant worker. And here, why SBM I choose the cooperative? Because the cooperative based on the principle, the basis of equality, unity, uh, and become uh, a place for education for the migrant worker, uh, for the migrant worker, a family member also, and uh, econ with economic democracy, a cooperative democracy, et cetera. So uh, SBMI have a 1,347 cooperative member with the 70% are women. Uh, and uh, we encourage more uh, member to become a member of the cooperative. So this is uh, our end of presentation, and then uh, please welcome for any kind of uh, uh, questions uh, so we can discuss further. Thank you. Thank you very much, Dina, for this very impressive uh, presentation on the work of SBMI. You highlighted uh, uh, very positive points on, on the cooperation of the uh, all of the society approach that you highlight and, and the solution you found for economic empowerment of women. I appreciate particularly that you mentioned the, the issues that the uh, COVID-19 has exacerbated uh, for the, the migrant workers and women in particular during the pandemic, but also the, the role to play in, in economic recovery and gaining back the rights of migrant workers and, and human rights in general. It's, it's very important. Thank you. Before um, giving the floor to the, the audience for questions. I would like to invite you to look at a, a video we received from the uh, Excellency, the Vice President of Colombia. If the Secretariat can show us the film, the video, please. Thank you. Honorable Antonio Vitorino, Director General de la Organización Internacional para las Migraciones OIM, gran amigo de Colombia, gran amigo de esa población migrante que tanto sufre y que recorre por tantos lugares del mundo. Señores cancilleres de los Estados miembros de la OIM, distinguidos representantes permanentes 
y delegados. Quiero agradecer a la OIM por liderar este diálogo y reunirnos en torno a un tema que reviste toda la atención de los estados, como es la aplicación del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Para nuestro país es fundamental desplegar todos los esfuerzos con el propósito de avanzar en la equidad de género y posicionar a Colombia como un referente regional y global en la aplicación del objetivo quinto de desarrollo sostenible, el cual cobra más relevancia que nunca en consideración a que las mujeres y las niñas han sido desproporcionadamente afectadas por las consecuencias asignitarias y sobre todo socioeconómicas de la pandemia del COVID-19. En atención al tema de este panel, quiero reiterar el decidido compromiso de Colombia para consolidar ese pacto para la equidad de las mujeres como una política de Estado que la hemos concebido con el presidente Iván Duque, con nuestra consejera presidencial de la mujer, como una política proyectada en largo plazo que trabaja sobre los, los temas estructurales para el desarrollo, para la promoción, para el fortalecimiento de la mujer y de su liderazgo en la sociedad colombiana. Y en ese pacto se ha provisto un marco normativo y recursos financieros para atender cada uno de los ejes que tienen que ver con el empoderamiento económico, el empoderamiento político y el liderazgo y el empoderamiento físico para evitar la violencia de toda orden contra las mujeres. Y dentro de ese empoderamiento económico, el Estatuto Temporal de Protección para los Migrantes Venezolanos hace una apuesta grande para transformar la migración en un factor de desarrollo que genere efectos tangibles en esa integración, en esa complementación, en esa compenetración de la población migrante con nuestro país, pero sobre todo que le da esa oportunidad a esa población refugiada y migrante de desarrollar un proyecto de vida que les genere un ingreso estable. Por eso estamos tan comprometidos, sobre todo mencioné yo el caso de las mujeres en hacer ese acompañamiento desde su idea, ver de qué manera las podemos ayudar a que ingresen al mercado laboral, fortalecerlas, prepararlas, generar espacios en las empresas colombianas, pero también acompañarlas en su idea de negocios, en su emprendimiento, con financiación para que tengan empresas que sean escalables, rentables, sostenibles, perdurables. Quisiera hacer mención a la estrategia que viene desarrollando el gobierno del presidente Iván Duque, denominada Colombia se reactiva por las mujeres. En esa estrategia hay cuatro ejes temáticos relacionados con la mitigación, la generación de oportunidades de empleo, de emprendimiento y el cierre de la brecha digital. Estos esfuerzos incluyen programas para promover esa empleabilidad y formalización de las mujeres migrantes, como lo mencioné anteriormente, pero también quiero destacar que Colombia ha propuesto la creación de una coalición de acción para el empoderamiento económico de las mujeres durante la pandemia que tiene como objetivo intercambiar ideas sobre temas de empleo, emprendimiento, acceso a servicios financieros, tecnologías de la información, así como la educación en áreas STEAM, ciencia, tecnología, ingenierías, matemáticas y proponer acciones multilaterales conjuntas para avanzar en estas materias. De igual forma, el pasado 20 de septiembre, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, extendí una invitación para que conjuntamente los estados trabajemos en establecer un sistema de monitoreo al empoderamiento y autonomía económica de las mujeres en el mundo, para que sea esta una herramienta eficaz de progreso, igualdad, prevención de las violencias y respeto por los derechos fundamentales de las mujeres. Al respetar los derechos de las mujeres, tenemos que insistir también en respetar los derechos de todos, respeto, respeto por el ser humano, respeto por su integridad, por su valía, no importa las diferencias que tengamos, respeto. Estoy segura que esta iniciativa recibirá el apoyo decidido de varios países y organizaciones internacionales. Con orgullo reitero que Colombia es una nación de mujeres emprendedoras y por eso nos hemos trazado esa meta en el 2022 de tener un millón de mujeres empresarias, exitosas, 500 mil serán mujeres rurales, 500 mil urbanas, y así nos consolidaremos como un país líder en la generación de oportunidades económicas 
a través de esos emprendimientos robustos, financia, financiados, con acceso realmente también a toda la asistencia técnica, con acompañamiento en el mercadeo de sus productos. Y dentro de ese proyecto, las mujeres migrantes tienen un espacio muy importante. Es así como avanzamos también en que las empresas de mujeres hagan parte de las compras públicas en Colombia. Hemos desarrollado a través de nuestra agencia de compras públicas Colombia Compra Eficiente un módulo para que haya una, un beneficio, una preferencia a las empresas que son de propiedad de mujeres e integradas mayoritariamente por mujeres. De tal manera que en igualdad de condiciones de calidad y precios de un producto o de un servicio, siempre preferiremos en el sistema de compras públicas esas empresas de mujeres. Así estamos entonces potenciando la economía, pero potenciando también el emprendimiento femenino. Renuevo el compromiso de solidaridad con los 135 millones de mujeres migrantes que están por el mundo entero, en particular con las 850 mil mujeres migrantes venezolanas que están en nuestro país. Nuestro abrazo sincero y afectuoso a todas ellas y reitero nuestro decidido apoyo para que esta población disponga de las garantías necesarias para comenzar una vida personal, económica, familiar, que les permita unirse efectivamente, consolidarse como parte del mercado laboral y económico de Colombia. Concluyo reiterando el agradecimiento, como siempre, a la OIM, pero también ese llamado que ha hecho el presidente Iván Duque. El apoyo a la migración venezolana es de verdad muy pequeño comparado con las necesidades que tiene esta población. Es muy pequeño comparado con el apoyo que han recibido los migrantes de Siria y de otros países. Necesitamos que la comunidad internacional asuma para Colombia, que no es un país rico, es muy difícil asumir mayoritariamente lo que significa la carga económica de esta migración. Necesitamos más y mejores esfuerzos. Agradecemos a los países que participaron en la última mesa de donantes liderada por Canadá. Tenemos una gran ilusión esperando que ojalá Alemania eh, lidere la próxima mesa de donantes, pero necesitamos que esos recursos ingresen, que ingresen pronto, porque tenemos un sistema de salud que se ha colapsado en algunos sitios atendiendo a esta población migrante. Les hemos dado a ellos todos los beneficios y derechos. Tenemos que seguir trabajando en garantizar esos derechos humanos de la población migrante y seguir de todas maneras conscientes que las mujeres y las niñas tienen unas condiciones de alta vulnerabilidad y por eso tenemos que hacer esfuerzos adicionales para acompañarlas, para protegerlas, para dar respuesta integral a esos flujos migratorios mixtos que provienen de Venezuela. Muchas gracias, el señor Victorino, muchas gracias a la OIM y a todas las personas que nos acompañan hoy. Honorable Thank you very much for sharing this the, the video and uh, highlighting the very uh, strong recognition by Colombia on the migrant women's role and uh, and and the right and the entrepreneurship and 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 a very strong political will behind uh, in being inclusive in the society to make it the role of the women better uh, in contributing to the economy of the country. Um, we are running out of time. We are just one minute past one, uh, but I may check whether there are any question, quick, quick question or remarks from the audience to the, our panelists. Um, I don't have access to that. Uh, I don't je, je, je vous rappelle que je ne suis pas passé, Sandrine Merck. Uh, yes, uh, this is uh, Sandrine Merck. You have the floor. Thank you. You are mute. You are muted. Yes. Excusez-moi. Oui. Est-ce que est-ce que c'est maintenant que je devais intervenir? C'est pour ça que je me permets d'intervenir hein, en vous interrompant. Sorry, I didn't hear you well. Can you... Non, j'ai dit c'est bien maintenant que vous souhaitiez que j'intervienne ou c'est un oubli? 
Non, 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 je viens, de, je viens de voir que vous aviez levé la main, donc je vous en prie, intervenez. Bon. Je n'ai pas entendu la réponse. Ah, je vous en prie, vous, vous avez... Ok, vous merci. Avez... Oui. Merci, merci. Comme vous disiez que c'était terminé, je, je me disais, oups, on m'a oublié. Bon. En tout cas, c'est vraiment avec un grand plaisir que je m'adresse à vous aujourd'hui en tant que parlementaire, hein, puisque membre de l'Assemblée de la Méditerranée, à l'Assemblée parlementaire de la Méditerranée. Je remercie les organisateurs et, et, et l'ONU Migration de donner la parole aux parlementaires, alors que nos gouvernements, justement, débattront au printemps prochain des progrès réalisés dans le cadre du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. Vous le savez tous ici, autour de cette table, la Méditerranée est une région de brassage et c'est notre richesse, je dirais. Et il existe une myriade de réalités migratoires qui touchent les femmes dans notre région. La nounou philippine en possession de documents légaux qui lui permettent de travailler. La saisonnière qui part travailler quelques mois par an à l'étranger pour la cueillette des fruits et des légumes. La réfugiée syrienne qui habite Gaziantep, Istanbul ou Izmir et qui, depuis de nombreuses années, tente de reconstruire sa vie grâce à un statut de protection temporaire, la rescapée d'un naufrage qui est en attente d'une décision de justice pour savoir si elle devra rentrer chez elle ou si elle pourra espérer construire une vie meilleure dans son pays de destination, et bien d'autres encore. Tous les pays de la Méditerranée sont concernés et nous sommes tous des pays d'origine, de transit ou de destination de la migration, qu'elle soit légale ou non. Certains d'entre nous cumulent même plusieurs caractéristiques. Alors, c'est dans le secteur informel du travail domestique que nous retrouvons la grande majorité des femmes migrantes et ce, quel que soit leur niveau d'études, de spécialisation professionnelle. Au niveau mondial, les femmes représentent plus de 70 du personnel de première ligne dans le secteur social et de la santé. En tant qu'infirmière, aidante, femme de ménage, la plupart étant des femmes issues de l'immigration. Et je dois bien préciser quand même, puisque le Covid nous en a donné la preuve, qu'en France, par exemple, ce sont aussi des femmes issues du Maghreb qui ont été les piliers de nos hôpitaux, par exemple. C'est-à-dire que si elles n'avaient pas tenu bon, elles, à leur poste de femmes de ménage, d'aide soignante et, 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 et de tous ces travaux aussi concernant le, le sanitaire, eh bien, tout le dispositif de soins français s'écroulait au pire moment, en fait. Donc, elles ont été des piliers, je dirais, républicains pendant la crise. Mais c'est aussi dans ce secteur professionnel que, que, que les femmes ont été le plus touchées par la pandémie du Covid-19 et les confinements successifs. Ainsi, ces femmes se sont trouvées dans des situations extrêmes, des, des situations extrêmes de vulnérabilité, hein, puisque nombreuses sont celles dont les familles, dans leur pays d'origine, ont été privés de subsides financiers vitaux et les économies des pays d'origine souffrent également du manque de fonds en provenance des diasporas. L'Organisation internationale du travail prédit qu'en raison de la COVID-19, le chômage pourrait atteindre globalement les 25 millions et ces estimations affectant énormément les femmes et les migrants. Certains peuvent se retrouver dans des situations critiques, sans visa de travail, sans couverture sociale ni médicale, et nous rappelons notre appel pour une couverture de santé universelle. L'organisation, euh, les populations de, de migrants, pardon, devraient avoir accès aux vaccins. C'est aussi cette question-là qui est assez vitale pour avoir une chance de participer, de participer pardon, à la reprise économique du pays dans lequel elles se trouvent. Et nous sommes directement concernés également en France. À cet égard, nous saluons la Jordanie, qui a été un des premiers pays à avoir une campagne de vaccination pour les réfugiés. Je, 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 je salue vraiment cette initiative qui, j'espère, sera suivie très rapidement de tous les pays concernés. La Banque mondiale et le FMI estiment qu'une augmentation du pourcentage de migrants dans la population de pays à haut revenu augmente substantiellement le revenu par habitant. Et je précise, hein, ce ne sont pas des associations euh, militantes euh, pour les droits de l'homme qui le disent, c'est vraiment la Banque mondiale et le FMI. Une augmentation du pourcentage de migrants dans la population de pays à haut revenu augmente substantiellement le revenu par habitant. 
Ça, je trouve que c'est un argument, voilà, un très bel argument. Voilà, elle représente donc ces, ces, ces migrants, environ 3% de la population mondiale, mais ils contribuent à plus de 9% du PIB global. Il est donc primordial que les politiques publiques de relance n'oublient pas les migrants, et nous sommes en plein dedans, dans chacun de nos gouvernements. Elles doivent être inclusives, ces politiques publiques de relance. En tant que parlementaire, nous avons le devoir de nous assurer que personne ne reste au bord du chemin, mais que les contributions que les migrants peuvent apporter soient valorisées. Ces plans de relance doivent inclure des politiques de lutte contre la xénophobie et les discriminations, dont sont bien entendu trop souvent victimes les femmes migrantes, alors qu'on a besoin d'elles au cœur même du réacteur, je dirais, de la santé et du social. Les plans de relance doivent être fondés sur la solidarité et sur la justice, sur la justice aussi, sur la justice de la reconnaissance. Nous parlons beaucoup d'une reprise verte qui inclut la digitalisation de nos économies. Attention de ne pas exclure tout un pan de nos sociétés. C'est de ces thèmes dont nous débattrons en novembre lors des rencontres organisées par la Fondation de l'Assemblée des citoyens et citoyennes de la Méditerranée à Valence en Espagne. Je me permets juste pour conclure de rebondir sur la question des jeunes migrants. Je travaille personnellement beaucoup cette question en France. Je n'aurai que trois mots, ce sont les mêmes. Éducation, 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 parce qu'il nous faut investir massivement dans des politiques d'éducation qui permettront à ces jeunes-là de devenir des acteurs moteurs de nos économies et non pas l'inverse. Et donc, avis à tous ceux qui souhaitent m'aider sur cette mission qui se termine en décembre. Nous avons besoin de, de vos exemples dans, dans, dans vos propres pays respectifs. Et puis, pour finir, à, à l'APM, donc à, à, à l'Assemblée parlementaire de la Méditerranée, nous nous réjouissons de participer parallèlement dans les semaines à venir et jusqu'en mai, aux côtés de la société civile qui a beaucoup à nous apprendre, à de prochaines consultations dans le cadre du forum d'examen du Pacte mondial sur les migrations. Je vous remercie de votre attention et de m'avoir finalement donné la parole. Merci beaucoup, Madame Excellence. C'est un plaisir d'entendre effectivement l'engagement du gouvernement et du Parlement dans le rôle que peut prendre les femmes. Merci. Um, due to constraint of time, unfortunately, we will have to, to close uh, this session, very interesting session uh, on the uh, women migrants and the, the, the role they, they play, they continue to play, and, and they have to continue to play uh, during COVID. Um, I think all the intervention showed the, the role of the Uh, actors, state actors, non-state actors in, 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 in the highlight of a comprehensive approach to uh, continue ensuring that women uh, and migrant women have uh, access to their rights, basic services, and continue to defend uh, those roles that they play in sustainable development, um, but certainly um, also continuing empowering them on the role they can have in uh, not only the entrepreneurship, the economical role, but also the social role in guaranteeing basic access to, to service, so service to basic, um, access to basic services. So thank you very much for being with us. Thank you, particular thanks for our three panelists uh, for their time with us and sharing their important expertise. And now I have to close and, and let you go for, uh, I think, breakfast, lunch, and dinner. Thank you. Thank you all. And we are yeah. resuming at three o'clock.